Hej, Andreas här. Nu tänkte jag visa hur vi frilägger den här sportbilen eh, som finns i webbdesignskolan. Till att börja med så eh, högerklickar man och väljer kopiera bild. Fördelen med det, det är att man, när man väljer i Photoshop skapa en ny bild så får man samma upplösning på bilden som man har i urklippet. Eh, Upplösning ska vara 96 dpi eftersom det är det vanligaste på dagens eh, datorskärmar. Jag klickar OK eh, och klistrar in bilden. Bilden eh, på Ödesandsskolan har svarta sorgkanter runt om och de tar man enkelt bort med hjälp av skärningsverktyget. Drar ut någon stor ruta på det här sättet och klickar OK i den gröna där eller dubbelklickar och så får man en bild som ser ut ungefär så här. Man kan nu använda trollstaven för att frilägga bilen. Eh, klicka på trollstaven och vi ser att nu blir en markering här. Håller in i shift och klickar igen för att utöka den här markeringen. Eh, problemet är att det här motivet det är ganska likartad bakgrund och förgrund så att vi kommer behöva justera toleransnivån ganska mycket på olika håll för att få det här att fungera. Håll in shift för att lägga till och allt för möjligtvis för att dra ifrån markeringen. Jag tänkte visa hur man kan göra det med magnetlassot. Magnetlassot döljer sig under de här tre stycken markeringsverktygen. Och väljer jag magnetlassot så kan jag dra ut med bilen på det här sättet. På så vis så får jag en grov markering till att börja med. Det gör ingenting att det är lite snett och vint här i början. Eh, för den duger gott till den här markeringen att utgå ifrån. Och sen så prickar jag där jag startade. Och då kommer eh, jag ha en markering som gäller för ungefär hela bilen. För att nu finjustera det här så finns det i Photoshop ett, eh, en funktion som heter snabbmaskläget. Den saknar vi i Photoshop Elements. Men det finns en funktion som är ungefär likadan. Eh, magisk markeringspensel. Eh, markeringspensel finns där. Välj markeringspensel. Eh, och slå på läge, maskläget så får jag just den funktionen som snabbmaskläget, snabbmaskverktyget eh, innebär i vanliga Photoshop. Så nu har jag som en pensel och här kan jag lägga till eller dra ifrån. Genom att hålla inne allt så drar jag ifrån från markeringen eh, där min markering inte är helt, helt okej. Okay. Så går jag runt bilen på det här sättet, lägger till där det behövs och drar ifrån där det behövs. Ibland kan jag behöva ändra storleken på min pensel på det där sättet. Så går jag runt hela bilen. Och se till att min markering ser bra och fin ut. När man har hållit på en stund och varit noggrann så kan det vara idé att spara sin markering. På så vis så kan vi läsa in den igen om vi skulle eh, råka klicka utanför eller på något vis eh, släva bort vår markering. Eh, det har jag gjort. Eh, så här läser jag in den. När man då håller på med eh, markeringen så behöver man invertera den från det här läget. Ctrl Shift I för att invertera den. Ctrl Shift I tillbaka. Sådär. Eh, för att kontrollera att markeringen verkligen har tagit där man vill att den ska ta så kan man också växla här till markeringsläget och titta noga att det verkligen stämmer. Eh, när jag är nöjd med min markering eh, så är det dags att klippa ut det. Se till att bara bilen är markerad på det här sättet. 
det eh, och sedan innan jag klipper ut så kan jag lägga till ludd på min markering. Tre pixlar kan vara lagom och sen trycker jag ctrl C och ctrl V och då får jag min markering direkt i ett nytt lager och det är smidigt. Och här kan vi se effekten av att jag la till ludd. Det blir alltså lite mjukare kanter runt om. Eh, och det ser bra ut när jag klipper in det på en, den vanliga bilden sen. Nu kan jag lägga på effekter på bakgrunden utan att det påverkar själva bilen. Jag kan till exempel justera färgerna och välja några av de alla som finns i Photoshop Elements. Jag har min bild lite grönaktig. Det tycker jag är elegant. Eh, och man kan lägga, applicera filter också. Till exempel kan man lägga på ett oskärpt filter på det här sättet. Då kommer bilen framträda som mycket skarpare. Filtret är pålagt. Och där slår jag på lagret där min utklippta då frilagda bild ligger. Så där. Nu är det då bara att spara för webben.